हे गाइस व्हाट्स अप क्या हाल चाल दिस इज योर टैक्स मेंटर सी ए निकुंज गोइंग का एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सेशन नंबर टू ऑफ सीएमए फाइनल वर्कबुक प्रैक्टिस ऑफ दिस टू चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई कीप इट वेरी शॉर्ट आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम टू दी पॉइंट डिस्कस करूंगा और वीडियो शॉर्ट में खत्म हो जाएगा पूरा वीडियो देखेगा ताकि अगर ये दो चैप्टर आपको पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली सी एम ए फाइनल का जो वर्क बुक है विच इंस्टीट्यूट रिलीज फॉर एवरी सब्जेक्ट फॉर एवरी कोर्स ठीक है सी एम ए इंटर हो चाहे फाइनल हो चाहे फाउंडेशन हो वर्क बुक इंस्टीट्यूट रिलीज करता है ये डेफिनेटली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होता है डिस्क्रिप्टिव भी आता है एंड यू है गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर बाई प्रैक्टिसिंग ऑल दिस सेशन ठीक है तो कंटिन्यू If you want to continue receiving this videos, you do subscribe to my YouTube channel, press the bell icon button, and yes, हमारे जो regular batch के students हैं उनको तो वीडियो साथ में मिल जा रहे हैं उनको तो अलग से YouTube में कोई content देखना नहीं है अब अगर हमारे enrolled students हो तो you'll definitely get you'll definitely get this videos along with the classes. तो आप देख ही रहे होंगे ठीक है sir? And बता देता हूँ काफी लोगों को पता नहीं है CMA final का exclusive batches हम कर रहे हैं indirect tax laws and practice ठीक है which is applicable for December 21 term and June 22 term. If you are interested, you can definitely go for it because it is exclusively for cma fun students koi ca cma i mean ca cs students ke sath aapko baitha ke padhaya nahi jata exclusively aapko madhe nazar rakhte hue focus way mein padhaya jata hai thank you so much guys chaliye start karte hain time of supply value of supply if you want to see this uh, you know pdf you can just go to your web institute's website icma.in mein jaiyega icma.in में जाएगा वहां पे आपको वर्कबुक अलग से लिंक दिखेगा वहां पे प्रैक्टिस ओपन कर लीजिएगा इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस को डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं सर आज का सेशन नंबर टू आई होप यू लाइक इट टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू सप्लाई कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट देता है जैसे आपको पता है टू मार्क्स के एक ऑब्जेक्टिव रहता है एंड वहां पर यू ऑल्सो हैव टू मैंशन द रीजन वाई यू वॉन्ट टू गिव दैट आंसर ठीक है चलिए सर स्टार्ट करते हैं पहला सवाल वॉट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज प्लीज बी ऑनेस डू नॉट सी ऑल दीज आंसर आपको मन में एक आंसर आ जाना चाहिए कि फॉरवर्ड चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड सेक्शन नंबर 12 इसके ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग ठीक है तो डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच एवर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस आपका सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है अगर इनवॉइस आपने थर्टी डेज के अंदर इशू कर दिया अगर आपने इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू कर दिया है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्ली तो देखने का दरकार ही नहीं है यार देखने का दरकार ही नहीं सब चीज तो अंदर से नेचुरल सेंस में आना चाहिए ठीक है तो डेट ऑफ इनवॉइस ठीक है डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट ठीक है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ठीक है तो अगर इनवॉइस टाइमली इशू है देन इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर करेक्ट आंसर इज अर्लियर ऑफ ए एंड बी चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अच्छा देखिए आप देख पा रहे हो आपका हर चीज का रीजन भी है यू हैव टू गिव द रीजन इन दी आंसर ओके इन द क्वेश्चन व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर यू हैव टू गिव द रीजन उसके लिए भी आपको अलग से मार्क्स मिलता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू कोड द रेलिवेंट सेक्शन यू हैव टू कोड द रेलिवेंट प्रोविजन बेस्ड ऑन विच योर आंसर विल कम सर ठीक है ना चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में वॉट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू रुपीज थाउजेंड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्सेबल इन वॉइस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है फॉर द टैक्स फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू रुपीज थाउजेंड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्सेबल इन वॉइस मतलब आपका अप टू थाउजेंड रुपीज अगर एक्सेस में आता है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा तो यहां पर गाइज इफ यू रिमेंबर सप्लायर को ऑप्शन मिलता है और वहां पर डेट Date of invoice is the ultimate time of supply. Date of invoice is the ultimate time of supply. लेकिन अगर supplier option नहीं choose करता तो payment date can also be the क्या बोलते हैं uh, time of supply. Okay तो देखो क्या लिखा है क्या लिखा है देखो पहला ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर इन वॉइस डेट और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन ऑब्वियसली वो क्या करेगा डेट ऑफ इन करेगा वो क्या करेगा डेट ऑफ इन करेगा क्योंकि सर सर्विसेज में इफ यू रिमेंबर एडवांसेस पे जीएसटी लगता है अगर पेमेंट पहले मिल जाता है तो जीएसटी लगता है बट गुड्स के केस में गवर्नमेंट अभी एक्सेम करके रखे एस पर नोटिफिकेशन नंबर फिफ्टीन बाई टू नंबर फोर वॉट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा जब अपने आरसीएम का बात करते हैं आरसीएम का बात करते हैं तो
अर्लियर तो पेमेंट एंटर्ड ये एक ऑप्शन होगा इमीजिएटली फॉलोइंग सिक्सटी डेज ये ऑप्शन होगा इन्वॉइस डेट रेलिवेंट नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा अर्लियर ऑफ ए एन बी सर इतने ईजी सवाल इंस्टीट्यूट ने अपने फाइनल के मैट में देखे रखे हाँ भाई हाँ देखते जाओ और अभी तो कमिंग डेज में देखते जाओ सी एम ए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्वालिटी कंटेंट आने वाला हमारे चैनल में अगर आपको चाहिए इसी तरीके से तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को सब मिलेगा ये रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं ठीक है आप भी ये क्लास देख रहे हो और ये क्लास हम अपने अपने यूट्यूब वीयर्स को भी दिखा रहे हैं ताकि सर एक होता है ना कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे देश के बच्चों की तरफ है मैं अपना 100 परसेंट कमिटमेंट देना चाहता हूं जहां रेलिवेंट हो जहां पॉसिबल हो विल डेफिनेटली शेयर वेरी गुड कंटेंट वीडियोस फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स ठीक है नंबर पॉइंट नंबर फाइव व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स के लिए बात कर रहा है तो वहां पर सर एक होता था डेट ऑफ पेमेंट एक होता है थर्टी डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन ठीक है थर्टी डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर तो डेट ऑफ रिसीव भी है डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड और थर्टी डेज तो करेक्ट आंसर क्या है अर्लिएस्ट ऑफ ए बी और सी ठीक है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर फिफ्टीन इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज वेरी सिंपल सर ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द एक्चुअल प्राइस विच इज पेड और पेबल फॉर द सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन वेर द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन तो करेक्ट आंसर क्या होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू करेक्ट आंसर क्या होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू तो ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द करेक्ट आंसर मार्केट वैल्यू मैक्सिम रिटेल प्राइस नन ऑफ दब कोई करेक्ट आंसर नहीं है वेन कैन द ट्रांजेक्शन वैल्यू बी रिजेक्टेड कब कोई ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट होगा जब सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में होगा और प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन दीज आर द टू प्राइमरी केसेस वेर यू नो ट्रांजेक्शन वैल्यू कैन बी रिजेक्टेड एंड यू हैव टू फॉलो द वैल्यूशन रूल्स एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन फिफ्टीन सब सेक्शन फोर वेन द बायर एंड द सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन वेन द बायर एंड द सेलर आर रिलेटेड एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन तो क्या ये ऑप्शन है नहीं सर जब प्राइस वेन बायर एंड सेलर रिलेटेड है एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन यस वहां पर आप एंड बोला एंड मतलब जब दोनों होगा तब जाके आपका रिजेक्ट होगा तो सर ये एंड जो है ये बड़ा ट्विस्टेड है ये पूरा ऑप्शन को ट्विस्ट कर दिया क्योंकि सर आइदर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन और यू आर रिलेटेड एनी ऑफ द टू कंडीशन and your value will be rejected. तो when the buyer and the seller are related or price is not the sole consideration, तो और बड़ा differentiating factor है ठीक है और बड़ा differentiating factor है और price is not the sole consideration. It can never be rejected. ऐसा नहीं हो सकता तो correct answer होगा option number B. What deductions are allowed from the transaction value? Normally discount minus होता है ठीक है बट एक बार ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेट चार्जेस सर क्या बात कर रही है तो माइनस थोड़ी ना होगा अमाउंट पेड बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर सब्जेक्ट टू कंडीशन नहीं नहीं तो ऐड होता है पैकिंग चार्जेस ऐड होता है डिस्काउंट देखो सर इतना इजी डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर सब्जेक्ट टू द कंडीशन तो यहाँ पे आपको सेक्शन फिफ्टीन सब सेक्शन थ्री का पूरा रीजनिंग देना था कि कब डिस्काउंट आप माइनस कर सकते हो अगर बिफोर है बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ यू हैव अग्रीड एंड डिस्काउंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स देन वो डिस्काउंट क्या है वैल्यू ऑफ सप्लाई से भी आप कम कर दोगे ठीक है लेकिन डिस्काउंट अगर नॉट अलाउड एट द टाइम ऑफ सप्लाई और अग्रीड आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई ठीक है इन दैट केस इट विल बी रिड्यूस्ड ओनली इफ प्रपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट और सम और एंड एंड एग्रीमेंट इज एंटर्ड इन बिटवीन द सप्लायर एंड द रेसिपियंट एंड इट इज अ प्री एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट स्पेसिकली लिंक टू एन इन तो ये सारे इतना ईजी नहीं होने वाला आपको रीजन के साथ मैंशन करना पड़ेगा अपने एग्जाम में नेक्स्ट रूल थर्टी ऑफ सीजीएसटी रूल्स इंटर आलिया प्रोवाइड वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट शाल बी कितना परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल 30 में वैल्यू सप्लाई में अपने पढ़े थे 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर क्या बोले सर सर देखिए ये रिवीजन चल रहा है ठीक है देखिए हमारा जो ट्यूटोरियल वीडियोस होता है हमारा जो रेगुलर क्लासेस होता है वहां पे हम लोग डिटेल में एक-एक चीज इतना खोल खोल के डिस्कस करते हैं आप बिलीव नहीं कर सकते अमेजिंग हमारा क्लासेस चलता है एंड यू विल अग्री टू इट जितने हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं आप लोग ने इतना जबरदस्त रिस्पांस दिया है कि मतलब मैं सर रहा नहीं गया कि नहीं सीएमए फाइनल स्टूडेंट को तो अपने को यू नो वी हैव टू वी हैव टू केटर देम वी हैव टू केटर देम एनी हाउ दैट इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गाइस तो 110 परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110 परसेंट विल बी योर टाइम ऑफ I mean value of supply. What will be the value of supply if Manu supply television set for thirty five thousand along with the exchange? Oh ho,
यहाँ पे तो वैल्यूशन रूल सीधा का सीधा अप्लाई हो जाएगा याद है क्या भाई अगर टेलीविजन सेट विदाउट एक्सचेंज इज फिफ्टी थाउजेंड देन द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द टेलीविजन सेट क्या होने वाला है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द टेलीविजन सेट क्या होने वाला है दैट इज फिफ्टी थाउजेंड That is 50,000. Correct answer क्या होगा? 50,000. Sir, इसके ऊपर क्या रूल पढ़ाया गया था रूल नंबर ट्वेंटी सेवन रूल नंबर ट्वेंटी सेवन पढ़ाया गया था जब सप्लाई इज नॉट जब सप्लाई इज इन वे वेर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी देन ओपन मार्केट वैल्यू विल बी द डीम टू बी विल बी डीम टू बी द सप्लाई इसके इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ओपन मार्केट वैल्यू जो विदाउट एक्सचेंज जो प्राइस है दैट इज अल्टीमेटली द करेक्ट वैल्यू विच हैज टू बी एसरटेन एज पर रूल ट्वेंटी सेवन एंड ऑन विच जी एस टी विल बी कैलकुलेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो ये इंट्रा होगा कि इंटर होगा इतना इजी सवाल एक्सपोर्ट होगा कि नाइदर है क्या सर ये तो आग बंद करके हम जवाब दे देते तो इंटर स्टेट होगा आपने सेक्शन सेवन और आईजीएसटी एक्ट में पढ़ाया था कि अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो दैट इज डीम टू बी एन इंटरसेज सप्लाई Which of the following is an interstate supply? इसमें से कौन सा supply है जो interstate है पहला supplier of goods located in Calcutta and place of supply of goods is to an एस सी जेड लोकेटेड इन कैलकटा आपसे पूछा इसमें से कौन सा सप्लाई इंटर स्टेट है आराम आराम से समझते सप्लायर ऑफ गुड्स कैलकटा में है और प्लेस ऑफ सप्लाई एक एस सी जेड में यहां पर तो सब क्लियर है अगर कोई भी एस सी जेड को ये एस सी जेड से सप्लाई हो रहा है I am supplying to SEZ or SEZ is supplying to me. It is always deemed to be an interstate supply. Section seven of IGST Act में कब को पढ़ाया गया था? तो ये तो interstate है. Supplier of goods located in Kolkata and place of supply goods in in Delhi. तो सर laws and laws is in two different states. Definitely it is also an interstate supply. Supplier of goods located in Kolkata and place of supply is to an SEZ located in Chandigarh. सर यहाँ पर भी है. यहाँ पर भी एस ई जेड नॉन एस ई जेड सर यहाँ पे ऑप्शन ए में काफी स्टूडेंट सोच रहा होगा सर कैलकाटा में एस ई जेड नॉन एस ई जेड है ये तो विद इन स्टेट है इसके ऊपर सीबीआईसी का एक सर्कुलर था अगर आपको याद है कि डीमिंग सेक्शन प्रिवेल्स ओवर जनरल प्रोविजन डीमिंग सेक्शन मतलब अगर किसी प्रोविजन के बारे में स्पेसिफिकली मैंशन है कि दिस इज डीम टू बी इंटरेस्टेड देन हैज टू बी डीम टू बी इंटरेस्टेड एंड सीबीआईसी ने इसको क्लैरिफाई किया था कि इंटरेस्टेड होगा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अब वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ सेक्शन सेवन ऑफ द आईजीएसटी एक्ट और इसके बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा सर ठीक है ना नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर सर इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है आपको पढ़ाया गया था सेक्शन नंबर टेन वन में फिर मैं बस सेक्शन टेन वन में आपको पढ़ाया गया था आईजीएसटी एक्ट में एनी वे सर प्लेस ऑफ सप्लाई का ये एक्चुअल सेशन नहीं है बट ठीक है एक बार क्वेश्चन आ गया तो मैं पढ़ा देता हूँ जो मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल भी टेंशन मतलब ये मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोग इंटर लेवल पर पढ़ चुके हैं आप एक बार देख लो एनी वेज प्लेस ऑफ सप्लाई का जो सवाल है मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा बट आपको ऑलरेडी आता है आपको ऑलरेडी आता है कि सर इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स की जब बात होती है तो इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई कब होता है जहां पे उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है इंस्टॉलेशन कहा हो रहा है जहां पे एस एलिवेटर इंस्टॉल हो रहा है तो वेर द इंस्टॉलेशन इज मेड ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट आंसर एनी वेज दिस इज द ओनली क्वेश्चन आई डन फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई का एक अलग वीडियो बनाएगा वर्क बुक सेक्शन थ्री वहां पर हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे सेशन नंबर टू अभी प्लेस ऑफ सप्लाई सर एक बार छोड़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटर अब आपसे पूछा इसमें से इंट्रा स्टेट बताओ तो इंट्रा स्टेट देखते हैं सर सप्लायर ऑफ गुड्स इन डेली बट प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेटेड इन डेली बट एस सी जेड नॉन एस सी जेड टू नॉन एस सी जेड नॉन एस सी जेड टू एस सी जेड इट इज वेरी क्लियर इट इज डीम टू बी इंटरेस्टेड टू दिस नॉट द आंसर सप्लायर ऑफ गुड्स इन डेली प्लेस ऑफ सप्लाई इट इज नॉट द आंसर सप्लायर ऑफ गुड्स इन डेली प्लेस ऑफ सप्लाई दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई सेक्शन एट ऑफ आई जी एस टी एक्ट आपको पढ़ाया गया था नेक्स्ट सर वर्ड यू मीन बाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वर्ड यू मीन बाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सर हम लोग आई जी एस टी एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे बट आपको बस दिखा रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट अपने वर्क बुक में ये सारे सवाल भी देकर रखा है मतलब इट कैन बी आस्ट इन योर एग्जामिनेशन यू हैव टू टेल वॉट इज द एक्सपोर्ट ऑफ वर्ड वर्ड यू मीन बाई द टर्म एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में मैं एकदम जनरल पार्लर्स में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आई प्रिज्यूम कि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो एक फाइनल लेवल के बैकग्राउंड के हैं और डेफिनेटली वो समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या एक्सपोर्ट मतलब सप्लायर इंडिया में है राइट बट प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा इंडिया के बाहर होगा एंड सर्विस के केस में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट द पेमेंट विच आई एम रिसीविंग दैट शुड बी इन
सेट टू बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड द सप्लायर एंड द रेसिपियंट जो इंडिया में सप्लायर और जो रेसिपियंट इंडिया के बाहर है दे शुड नॉट बी मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंग पर्सन ये लोग खाली डिस्टिंग पर्सन के इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए अगर हो गए मतलब सर एक ही कंपनी का एक हेड ऑफिस इंडिया में और उसका ब्रांच इंडिया के बाहर है दोनों के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हम नहीं मान सकते एनी वेज इंटर लेवल पर डिस्कस हुआ है सर इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी अपने डिस्कस नहीं कर रहे आइए सर टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूट का वर्कबुक से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स तो इसके ऊपर याद होगा आपको सेक्शन नंबर ट्वेल्व सब सेक्शन टू ऑफ सीजीएसटी एक्ट विल बी एप्लीकेबल टाइम ऑफ सप्लाई बताइए अगर आपका टाइम सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट हो रही है अगर आपका सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो इन दैट केस डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स डेट ऑफ इन Date when goods made available to the recipient and date on which payment is received. When I am talking about goods, I am not taking care of payment. मुझे खाली invoice date चाहिए और मुझे चाहिए the last date on which invoice is required to be issued. And what is the last date on which is required to be issued in case of movement of goods? Section thirty one. Section thirty one gives a reference that if the supply involves movement of goods, then the last date of invoice is basically on or before the date of removal of goods. जिस दिन आपकी goods remove हो रही है उसके पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा तो सर इट इज वेरी गुड क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले आपको सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 को एक्सप्लेन करना था देखिए एग्जाम के प्रोविजन में वर्कबुक में इसी तरीके से दिए हैं कि आपको पूरा सेक्शन 31 आपको यू हैव टू मेंशन सेक्शन 12 यू हैव टू गिव बोथ द रेफरेंस देन डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ इनवॉइस इन दोनों का जो अर्लियर है इन दोनों का जो अर्लियर है दैट इज 16th ऑगस्ट because last date is the 16th august on which you have to uh, issue the invoice and date of invoice is 17th august so 16th august is considered to be the time of supply 16th august is considered to be the time of supply theek hai number 2 date of removal of goods 18th august डेट ऑफ इनवॉइस देखिए यहां पे उल्टा हो गया कि डेट ऑफ इनवॉइस पहले आ गया बट लास्ट डेट बाद में आया तो जिस दिन आपने इनवॉइस इश्यू किया 16th ऑगस्ट सर अल्टीमेटली पेमेंट का कोई रेलिवेंसी नहीं है सब में व्हाई बिकॉज वी हैव रिसीव्ड एडवांस बट एडवांस के केस में गुड्स के केस में देयर इज एन एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर 15 बाय 2017 डेटेड 15th नवंबर 2017 वेयर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रिसीट ऑफ एडवांसेस तो करेक्ट आंसर क्या होगा 16th ऑफ ऑगस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 19th October is the date of removal of goods. Date of invoice is 19th October. So correct answer will be 19th October. That is the time of supply. Is it clear? Look, notification number 66 by 17. I have explained you. Date of 15th November exempt. Kar ke rakhe. Advances per GST. Nahi lagta. Sir, place of supply as I have told you will not do. Location of recipient be place of supply is related. Hai. Again, a very good question. Look, now we are doing what? Now we are not doing exam ke question. We are doing CMA workbook practice. Kar rahe. CMA final IDT. स्टूडेंट्स के लिए वर्कबुक प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप लोग को चैप्टर वाइज एक हेल्प मिले क्योंकि हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को एक अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि सर जो भी आप पढ़ा रहे ना हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है सीएमए फाइनल का वर्कबुक प्रैक्टिस हो रहा है इनफैक्ट हमारे क्लासेस में पास्ट टर्म पेपर्स भी हम करवाते हैं तो हर चीज एक कंप्लीट कवरेज की तरह आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको सीए का क्वेश्चन करा दिया जो हाई लेवल क्वेश्चन है वो करवा दिया जो आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एक्चुअली आते हैं बिकॉज गाइज यू हैव अ बर्डन ऑफ एट पेपर्स यू हैव द बर्डन ऑफ एट पेपर्स वी कैन नॉट अफोर्ड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट यू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा बट वी डेफिनेटली वॉन्ट यू टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर फाइनल वी यू विल यू विल नेवर स्टडी राइट आपका एग्जाम तो लास्ट फाइनल ही है हाँ आप स्टडी करोगे बट एग्जाम पॉइंट तो लास्ट फाइनल ही है तो गिव योर हंड्रेड परसेंट बेस्ट ओके एंड वी एक्जैक्टली एक्सपेक्ट यू टू डू वॉट इज रेलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन ठीक है वही मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आपके मतलब एनी वर्क बुक मटीरियल का और आपको प्रैक्टिस नहीं हो वैसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर बी अ गुड क्वेश्चन आई मस्ट से अ गुड क्वेश्चन दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट From the following particulars, you are asked to calculate the taxable supply as per rule number थर्टी आपको बोला गया है कि बता रूल नंबर थर्टी का टेक्सीबल सप्लाई रूल नंबर थर्टी का टेक्सीबल सप्लाई एज पर रूल नंबर थर्टी तो इन दिस केस यू नो हंड्रेड टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली द वैल्यू सप्लाई 
एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना इज द अल्टीमेट की फैक्टर इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू कैलकुलेट वॉट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड यू आर चार्ट कॉस्ट अकाउंटेंट्स यू नो बेटर देन मी कि सर कॉस्ट अकाउंटेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या गुड्स गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते समय हम क्या क्या लेकर आएंगे और एक चीज आपको याद होगा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ओवर हेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड डज नॉट कम इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेन यू कैलकुलेट फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी तो डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड इंक्लूडिंग एटीन परसेंट जीएसटी ये रहा हमारा सबसे पहला पार्ट डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम इंक्लूडिंग एटीन परसेंट जीएसटी तो ये जीएसटी पोर्शन तो यू नीड टू एक्सक्लूड ना बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली द डेट टैक्सेस फॉर विच यू आर गोइंग टू गेट क्रेडिट आपको इसका क्रेडिट मिल जाए अगर आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा तो आप इस पर जो भी जीएसटी लगा यू हैव टू एक्सक्लूड दैट एटीन परसेंट तो गाइज इफ आई वॉन्ट टू एक्सक्लूड दैट एटीन परसेंट तो अल्टीमेटली टू लैक इज माई कॉस्ट मेरा जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा टू लैख मेरा जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा टू लैख तो टू लैख विल बी माई टोटल कॉस्ट ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड डायरेक्ट लेबर यू विल एड फुल वन लैख सिक्सटी अर द डायरेक्ट एक्सपेंस सिंस इट इज डायरेक्ट यूल एड फोर इन डायरेक्ट मटीरियल यू हैव टू एड फैक्ट्री ओवर हेड यू हैव टू एड देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड इज बिंग टोल्ड इन्फॉर्म टू अस दैट इट इज 20% परसेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन कैपेसिटी अल्टीमेटली वही रूल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड विच यू कैन एलोकेट टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड इज वन लैख फिफ्टी तो इसका जो ट्वेंटी परसेंट होगा दैट इज थर्टी थाउजेंड यू विल इंक्लूड दैट इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड जो डेढ़ लाख का बीस परसेंट होगा दैट इज थर्टी थाउजेंड यू विल इंक्लूड दैट इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड विल नॉट बी इंक्लूडेड क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस थर्टी सिक्स थाउजेंड येस इट विल बी इंक्लूडेड रीजनेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप यू नो दिस विल बी रिड्यूस फ्रॉम योर कॉस्ट बिकॉज ये आपका स्क्रैप सेल की वैल्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी थाउजेंड माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम योर कॉस्ट एंड डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन तो कॉस्ट में एड नहीं करते सर वेन वी आर टेक टॉकिंग अबाउट हंड्रेड टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन इट मीन कॉस्ट प्रोडक्शन तो देखो कॉस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या आ गया टू लैक आ गया डायरेक्ट लेबर आ गया अदर डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया फैक्ट्री वर्ड आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड खाली एलोकेटेड आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट कम क्वालिटी कंट्रोल पूरा आ जाएगा और रीजनेबल स्क्रैप वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड तो अल्टीमेटली योर टोटल कॉस्ट विल बी फाइव लैख फिफ्टी वन थाउजेंड एंड इसके ऊपर आपको लगाना है हंड्रेड टेन परसेंट अल्टीमेटली योर वैल्यू सप्लाई विल बी सिक्स लैख सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड वेरी गुड क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू इफ एक बार पहले से किया हुआ बिकॉज दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स केवल और केवल रूल थर्टी का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में तो आई मस्ट से डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ सम्स एंड यू शुड प्रैक्टिस ऑल दिस सम्स गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर examination next comment of the following again it is a direct question of place of supply as i have told you i will be discussing place of supply in the next part in this class in this today's video we are going to discuss value supply and time of supply let's go what we had committed in the starting of the video what will be the time of supply where tax is liable to be paid on goods under reverse charge mechanism so guys we all know about it section number 12 sub section 3 talks about time of supply of goods under reverse charge mechanism and you have to tell all the dates that is date of the receipt of the goods date of making payment and date of making payment means either debit to bank account or payment entry in books of accounts whichever is earlier and number 3 and number 3 the date of issue of invoice by the supplier plus 31st day will be the time of supply in case of supply of goods ठीक है सर व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई वाउचर्स 12 सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 हम लोग ने पढ़ लिया था कि जो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर इसका मतलब क्या कि इफ द गुड्स इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर देन द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड इफ द सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइएबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर देन द डेट ऑफ रिडेम्शन ऑफ वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई व्हाट डू यू मीन बाय कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया एनीवेज घबराना नहीं है बिकॉज़ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं हम जानते हैं इसके बारे में केवल और केवल डेफिनेशन रटना पॉसिबल नहीं आई नो बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन आल्सो दैट यू हैव टू राइट द एंटायर डेफिनेशन यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग यहां पे बोला नहीं है डिफाइन यहां पे बोला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच इज बेसिकली provided or agreed to be provided continuously on a recurrent basis whether under a, under a contract whether under through a pipe under a wire cable other conduit and on for which supplier 
invoices the recipient on a regular or a periodic basis and it includes the supply of other goods as the government may subject to conditions may by notification specify not very relevant ek bar dekh lijiyega state the provision in respect in time of supply of services sir ye sab institute ke mat ke question hai i won't believe it because these are basic level questions no twist and turns jo twist and turns tha wo bhi kara rahe hain ye sab aapko practice karwa rahe hain ye sab aap ek bar dekh lena guys dekh lena matlab you already know this you don't have to see even okay when will be the supplier and recipient be related now this is a good question pura related persons ka definition has been asked by the institute that is explanation to section number 15 we had to explain ki what do you mean by related persons by telling the different relationships that you are legally recognized partners of the same business employer and employee a one person controlling another one person controlling two persons right so these are other relationships jo apne already discuss kar chuke the related persons ke definition mein guys i presume that you have already done once this chapter then only you be able to benefit this session theek hai warna aapko is session se benefit nahi milega ye basically aapko ek exposure de raha hai apna workbook practice kar raha hai apne kya kar raha hai workbook practice kar raha hai to sir related person ka definition hai aapko already aata hai are sir ya to direct question aa raha hai what will be the value supply of goods if the consideration is not only in money rule 28 रूल 28 लगा दीजिए रेड विथ सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 दैट इट विल बी ओपन मार्केट वैल्यू और अगर ओपन मार्केट वैल्यू नंबर वन नहीं तो इफ दैट इज नॉट अवेलेबल देन सम टोटल ऑफ द मनी कंसिडरेशन फॉर प्लस मनी इक्वल इन टू द नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन ठीक है एंड इफ दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल देन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक कैंड एंड क्वालिटी इफ दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल देन रूल थर्टी एंड देन रूल थर्टी वन सर ये पूरा रूल ट्वेंटी एट का एक्सप्लेनेशन था जो अपने रेगुलर क्लासेस में भी इन डिटेल एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट लिख कर प्रैक्टिस किए हैं ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ए अगेन वेरी सिंपल राम एंड कंपनी बींग अ डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स इशूड गिफ्ट वाउचर टू इट्स कस्टमर फॉर रुपीज टू थाउजेंड ऑन फिफ्टीन नवंबर मतलब वाउचर सप्लाई किया गया है टू थाउजेंड रुपीज है फिफ्टीन नवंबर को कस्टमर कैन यूज दिस गिफ्ट वाउचर टू परचेज एनी थिंग विच इज अवेलेबल मतलब कुछ भी वो परचेज करता कर सकता है जो अवेलेबल है मतलब सप्लाई इज डेफिनेटली नॉट आइडेंटिफाइबल सप्लाई इज डेफिनेटली नॉट आइडेंटिफाइबल कि वो क्या परचेज करेगा कस्टमर परचेज करता है 1400 हंड्रेड वर्थ ऑन ट्वेंटी नवंबर ट्वेल्थ सब सेक्शन फोर ऑलरेडी पताया गया पढ़ाया गया आपको कि सप्लाईज मेड थ्रू वाउचर सप्लाईज नॉट आइडेंटिफाइबल देन द डेट ऑफ रिडेमशन बींग ट्वेंटी नवंबर इज द अल्टीमेटली टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज नाइन परसेंट ईच आपका फोर्टीन हंड्रेड जो है इसका दिस विल बिकम द वैल्यू सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर कितना का परचेज किया है फोर्टीन हंड्रेड का उचर कितना का सप्लाई किया गया था टू थाउजेंड बट अल्टीमेटली कस्टमर कितना का परचेज किया दैट विल बी ओनली टैक्सीबल सिक्स हंड्रेड तो टैक्सीबल तब होगा जब सिक्स हंड्रेड रिडीम हुआ है तो दिस वॉज अ टूस्ट इन दिस क्वेश्चन की टू थाउजेंड पे जीएसटी मत लगा देना बोल से जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन फोर्टीन हंड्रेड एंड डेट टू एट द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स विच इज एटीन परसेंट नाइन परसेंट सी जीएसटी नाइन परसेंट एस जीएसटी का ठीक है ना डिफाइन प्योर एजेंट अरे भाई रूल थर्टी थ्री रूल थर्टी थ्री पढ़ाया गया आपको कि अगर आप एज अ प्योर एजेंट कोई खर्चा एक्सपेंस इंकर कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ योर सर्विस रेसिपियंट एंड यू आर बिलिंग हिम कॉस्ट टू कॉस्ट यू नॉट चार्जिंग हिम अदर प्रॉफिट ओके एंड दैट दैट इंटेंशन इज नॉट टू प्रोक्योर द टाइटल टू द गुड्स यू आर जस्ट इंकरिंग इन द नेचर ऑफ प्योर रिमबर्समेंट एक्सपेंसिस देन यू आर अ प्योर एजेंट एंड वॉट एवर वैल्यू यू आर चार्जिंग एज अ प्योर एजेंट अपार्ट फ्रॉम द सर्विस कॉस्ट विल बी एक्सक्लूड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल नंबर थर्टी थ्री तो सर इतना सारा ज्ञान का भंडार जो आपके पास है आपको प्रॉपर वे में एग्जामिनेशन हॉल में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा ठीक है ना गाइस डिफाइन प्योर एजेंट सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वाज देयर इन योर वर्कबुक मैं नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज सफिशिएंट क्योंकि और आने वाले सेशंस में चैप्टर बाय चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा बॉस कि ये प्योर एजेंट क्या होता है एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विद यू डोंट वरी एट ऑल यू जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल प्रेस द बेलेकन बटन यू डोंट हैव टू गो एनी वेयर फॉर सी एम फाइनल ठीक है दिस इज माई ड्यूटी दैट आई विल मेक श्योर दैट वॉट एवर रेलिवेंट कंटेंट कम्स विल बी डेफिनेटली पोस्टेड इन आवर चैनल एंड हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर क्लास के जितने भी एनरोल स्टूडेंट है उसके साथ साथ उनको ऑब्वियसली वो वीडियोज भी प्रोवाइड किया जाएगा जो बाकी वीडियोज प्रोवाइड किया जाता है थैंक यू सो मच सर गाइज विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन जो कमिंग टर्म में होने वाला है एंड आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ फॉर योर अगर आपका हेल्थ कहीं प्रॉब्लम में है तो आई प्रे फॉर योर स्पीडी रिकवरी डोंट वरी everything will be fine just stay tuned for further updates and yes bolna bolna mat 
admissions is already on for CMA final IDT. And if you are interested, if you are looking for uh, exclusivity of any course, so I think you can definitely go for it because of the uh, exclusivity of this course. Thank you so much, guys. Take care. God bless you. And see you very soon in the next session. Enjoy and happy watching. Share with your friends at the maximum level so that they can also come to know that boss is going to be exclusivity. Wala. You know, exclusive classes करवाया जाता है CMA finals के लिए, ठीक है ना सर? चलो, bye bye, take care, God bless you, thank you for your love, bye bye.